ലൈംഗിക പീഡന പരാതിയിൽ കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും ബിനോയ് കോടിയേരി ഡി എൻ എ പരിശോധനയ്ക്ക് തയ്യാറാകുന്നില്ല എന്ന് പരാതിക്കാരുടെ അഭിഭാഷകൻ ഡി എൻ എ പരിശോധനയ്ക്ക് വേണ്ട സാമ്പിൾ നൽകാത്ത ബിനോയിയുടെ നടപടി ജാമ്യവ്യവസ്ഥയുടെ ലംഘനമാണെന്ന് അഭിഭാഷകൻ ആരോപിച്ചു സാമ്പിൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ബിനോയ് തയ്യാറായില്ലെങ്കിൽ ജാമ്യം റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്നും പരാതിക്കാരുടെ അഭിഭാഷകൻ അറിയിച്ചു കുട്ടിയുടെ പിതൃത്വം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയത്തിൽ തീർപ്പുണ്ടാക്കാൻ ക്രിമിനൽ നടപടിക്രമ വകുപ്പ് അമ്പത്തിമൂന്ന് എ പ്രകാരം പ്രതിയുടെ ഡി എൻ എ പരിശോധന പൂർത്തിയാക്കണം അതേസമയം ലൈംഗിക പീഡന കേസിൽ ബിനോയ് കോടിയേരിയുടെ കുരുക്ക് മുറുകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഈ കേസ് യുവതി കെട്ടിച്ചമച്ചതാണെന്നാണ് ബിനോയ് മുംബൈ കോടതിയിൽ വാദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഈ വാദത്തെ തകർത്തുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ യുവതി പുതിയ തെളിവുകൾ പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു തന്റെ മകന്റെ പിറന്നാളിന് മകനോടൊപ്പം കേക്ക് മുറിച്ച് പിറന്നാൾ ആഘോഷിക്കുന്ന ബിനോയുടെ ചിത്രമാണ് പരാതിക്കാരിയായ യുവതി തന്റെ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത് തന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ പിറന്നാൾ ആഘോഷത്തിന്റെ നിമിഷങ്ങൾ എന്ന തലക്കെട്ടോടെയാണ് ചിത്രങ്ങൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ യുവതി പോസ്റ്റ് ചെയ്തത് ബിനോയ്ക്കൊപ്പം യുവതി അന്തേരി വെസ്റ്റിൽ താമസിച്ചിരുന്നപ്പോഴുള്ള ചിത്രമാണിത് ഈ ചിത്രം യുവതി കോടതിയിലും സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് മാത്രമല്ല യുവതി ബിനോയിക്കെതിരെ ശബ്ദരേഖയും പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൽ ആവശ്യമായതെന്നും ചെയ്യാമെന്നും തന്റെ പേര് പറയരുതെന്ന് ബിനോയി പറയുന്നതുണ്ടെന്നുമാണ് സൂചന എന്നാൽ കേസ് കോടതിയിലായതിനാൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്നും പ്രതികരിക്കാനില്ലെന്ന് ബിനോയി പറഞ്ഞു പീഡന കേസിൽ ബിനോയി കോടിയേരിക്ക് ജൂലൈ മൂന്നിനാണ് മുൻകൂർ ജാമ്യം അനുവദിച്ചത് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ ജാമ്യത്തുകയെ കെട്ടിവെക്കുകയും ഒരാൾ ജാമ്യവും വരുന്ന ഒരു മാസത്തേക്ക് എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചയും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മുമ്പിൽ ഹാജരാകുകയും ചെയ്യണമെന്ന ഉപാധികളോടെയായിരുന്നു ജാമ്യം ജാമ്യം അനുവദിക്കുന്നത് മനുഷ്യാവകാശത്തിന്റെ പേരിലാണ് അതേസമയം അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ ഡി എൻ എ പരിശോധനയ്ക്ക് ബിനോയ് ഹാജരാകേണ്ടി വരുമെന്നും കോടതി പറഞ്ഞിരുന്നു കുഞ്ഞിന്റെ പിതൃത്വത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ബിനോയിക്കാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്നതിനായി ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റ് നടത്തണമെന്ന ആവശ്യം ബിനോയിയുടെ അഭിഭാഷൻ കോടതിയിൽ എതിർത്തു ബലാത്സംഗത്തിന് തെളിവില്ലെന്നും പ്രതിഭാഗം വാദിച്ചു യുവതിക്ക് മറ്റൊരാളുമായി ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു ഇതിന്റെ ചിത്രങ്ങളും ബിനോയിയുടെ കയ്യിലുണ്ട് പ്രോസിക്യൂഷൻ ഹാജരാക്കിയ വിവാഹരേഖ വ്യാജമാണ് പരാതിക്കാരി സമർപ്പിച്ച രേഖയിലെ ഒപ്പ് ബിനോയിയുടേതല്ല ഹിന്ദു വിവാഹ നിയമപ്രകാരം രണ്ടാം വിവാഹം നിയമപരമല്ലെന്നും അഭിഭാഷൻ അശോക് ഗുപ്ത പറഞ്ഞു ബിനോയിയും യുവതിയും ഒരേ ടവറിന് കീഴിലുള്ള ഫോൺ സംഭാഷണങ്ങൾ പരിശോധിക്കണമെന്നും അഭിഭാഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു അതേസമയം യുവതി നൽകിയ ലൈംഗിക ചൂഷണ കേസിലെ എഫ് റദ്ദാക്കണമെന്ന ബിനോയിയുടെ ഹർജി നാളെ കോടതി പരിഗണിക്കും വെബ്ഡെസ്ക് തത്വമൈനൂസ്